Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o banco do PCC, meu amigo. Olha que coisa impressionante, né? Descobriram aqui numa investigação lá no interior de São Paulo que o PCC tem um banco e parece que estava usando esse banco para financiar candidatos em várias cidades ali do interior de São Paulo. Olha que coisa impressionante, né? Vamos entender esse caso aqui porque isso mostra como é que é muito parecido a forma como o governo atua e como o tráfico, como essas quadrilhas todas atuam. Né? O governo é uma quadrilha, é só um tipo de quadrilha diferente. Essa notícia foi sugerida por Shaolin, Matador de Porco, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, olha só, tem aqui um banco criado pelo PCC que movimentou 8 bi para bancar políticos, segundo diz a polícia. Tá? Isso aqui ainda é uma investigação que está acontecendo. Não tem a confirmação de que o banco tenha feito isso mesmo. O banco é esse daqui, ó. T, é, 4T Bank, né? Estão dizendo aqui que tem, ó, compre ativos, tem a 4TB Coin, olha que coisa, né? Tem, tem tudo aqui, ó. Tem um banco mesmo para descomplicar a sua vida e coisa e tal. Tem aqui algumas empresas que você pode botar saldo no banco e não sei o que lá. Tem criptomoedas aqui, enfim. Não sei se isso aqui é legítimo, não, tá? A polícia que está dizendo que tem ligação com o PCC. Eu não sei se a polícia tem razão, tem que ver depois as evidências que tem aí mesmo, né? Bom, qual que foi a história? Parece que eles estavam fazendo uma investigação é, contra pessoas ligadas ao PCC em Mogi das Cruzes e acabaram é, prendendo, é, apreendendo o celular de Fabiana Lopes Manzini, que é casada com um cara que é um antigo membro do PCC, né? E aí, nesse celular dela, eles encontraram um monte de informações dela conversando com outras pessoas sobre essa, essa, esse banco, sobre a ajuda de coisas. Então tem aqui algumas imagens aqui, inclusive, impressionantes, né? E ela falando, não, porque a gente tem que fazer, tem que eleger gente, principalmente aqui, ó. Temos algumas opções na Baixada, você pode indicar alguém em Campinas e também Rio Preto, mas o importante é Santo André, Mogi e Ubatuba, né? E o pessoal tá falando aqui, não, dinheiro mais para frente, a gente precisa do apoio, não sei o que lá. Ou seja, estão fazendo aqui, um, tem o um nome de algumas pessoas aqui, ó, Santo André, professor Tiago Rocha, Beiço conhece, Beiço deve ser o nome do, de alguma pessoa que eles conhecem em comum, né? Ubatuba, vereadora Gisele, Mogi, Marri, ou seja, essas aqui são as pessoas e também tá procurando em Campinas e Rio Preto, né? E, bom, de novo. Eu não sei se isso aqui tem alguma coisa legal, tá? A polícia tá dizendo que isso daqui tem a ver com o PCC, no final das contas, aqui, ó. A instituição foi criada, segundo a polícia, por membros do PCC, para lavar dinheiro e financiar candidaturas nas eleições. Os valores beneficiavam pelo menos três candidatos aqui, Bogi das Cruzes, Ubatuba e Santo André, o que eles identificaram ali, né? O núcleo é a prioridade de câmbio entre os integrantes da facção que faziam essa, essa parada, né? É, banco do crime, empresas para lavagem de dinheiro e coisa e tal. Então, estou colocando esse tipo de coisa toda aqui na conta da, do PCC. Empresas de fachada estão no nome da enteada de Yamawaki, que é uma das pessoas investigadas nessa história aqui. É, são oito empresas registradas em seu nome em Mogi, tal, Palmas em Tocantins e também na capital paulista, com valores que chegam a 100 milhões de reais, imagino que isso aqui seja o, o capital é, declarado da empresa, né? o, o capital social da empresa. A operação também identificou que ela é responsável por uma ONG, Instituto Nacional de Cidadania Aprendizado. Olha que coisa! Isso, ONG é tão bacana. A página da internet está fora do ar, né? É, pois é. Ainda, ainda consegue ganhar dinheiro do, do Jorge Soros, ainda se quiser, né? Enfim, estão falando aqui que é, o pessoal todo é ligado ao PSD. Olha que coisa, cara, PSD, né? E o, o tal do beiço que é falado aqui, ó, be, é um sujeito que tem o alcunha de beiço de mula. Caramba. E é o traficante, a principal liderança da facção no ABC, segundo a polícia, né? Ou seja, no final, a operação apontou 32 investigados, seis deles com relações diretas com esse banco do PCC. E coisa e tal. Olha que coisa impressionante isso. E a ideia da facção é justamente infiltrar o governo para facilitar as operações do governo lá, né? Mas é isso que eu falo para vocês, essas máfias todas tendem a uma acabar ajudando a outra, né? Tudo a mesma coisa. Olha só quem tem banco também aqui, ó. Zé Dirceu, antigo faz-tudo de Zé Dirceu, opera banco fictício de 8,5 bilhões. Curioso que até o valor é o mesmo, mas é outra coisa aqui, tá? Esse banco aqui é o banco, como eu falei, o... 
é, T4 Bank, né? 4T Bank, e esse do Zé Dirceu é o Actual Bank. O banco do Faz Tudo do Zé Dirceu é o atual, atual Bank aqui, ó, esse banco aqui. Ó. É, de novo, quem está dizendo isso aqui são as investigações da polícia aqui, do jornalista, tá? não sou eu que estou dizendo não, tá? Mas tem aqui o telefone do cara, do banco e coisa e tal, amplie seus investimentos, áreas de atuação e não sei o que lá. É curioso, né? Que parece mesmo um banco profissional, mas se você reparar aqui, ó, no título do banco aqui, ó, tá escrito errado, tá? Atuac Bank, né? Os caras digitaram errado aqui, mas ficou desse jeito mesmo, ninguém se tocou e coisa e tal, tá tudo aqui, ó, contatos. Quem que tem de contatos aqui? Ah, para você entrar em contato aqui. Aí, curioso, o banco é em São Paulo, né? Mas eles colocam um contato aqui, é lá na, no edifício OAB, lá, na, lá em Brasília, olha que coisa, né? É isso daí, é do cara do Zé, é do parça do Zé Dirceu mesmo, né? A mesma coisa aqui, ó, o objetivo do banco, é, o atual bank, é, é, que teria um lastro falso de 8,5 milhões, espera aí, é milhões ou bilhões? Aqui está falando bilhões, né? E... É, é, e nesse caso teria como interesse fazer lobby e oferecer serviços em, re, em reuniões de agendas públicas. Aí estão dizendo aqui que os caras que estão envolvidos com isso daqui, o sujeito, tudo ligado ao Zé Dirceu, né? E ele diz ter um capital social bilionário, porém é, é lastreado numa suposta letra de crédito do Tesouro Nacional, que não tem valor nenhum no final das contas. O dono desse banco aqui, ele era um cara de confiança do Zé Dirceu, se anunciava como assessor especial, amigo e até filho de criação do Zé Dirceu, né? E tinha um documento de é, uma procuração, ele que atuava em nome do Zé Dirceu quando o Zé Dirceu estava preso, né? O Zé Dirceu ficou preso uma época, deixou uma procuração com ele para ele poder atuar e coisa e tal. Ainda fala aqui que o atual bank, na verdade, não é um banco, é uma empresa que atua como consultoria de tecnologia da informação e administração de cartões de crédito e coisa e tal. Olha que coisa, né? Impressionante mesmo como é que é, o, o modus operandi é tudo parecido dessas organizações criminosas todas, né? O banco do PCC, o banco do Zé Dirceu, o banco do PT, o banco do Brasil, né? Essas coisas, é tudo a mesma coisa, é tudo o mesmo esquema de roubar dinheiro dos outros, esconder e tentar eleger gente, né? Então é isso daí, tomem cuidado quando vocês forem entrar em banco pouco conhecido aí, que vocês podem estar ajudando esse pessoal, hein? Toma cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.